ടു ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കുബ്ബൂസാണ് എല്ലാവർക്കും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കുബ്ബൂസ് അൽഫാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കുബ്ബൂസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും മയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് മയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുബ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഒരു ഇടത്തരം ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു കപ്പോളം വെള്ളമൊക്കെ കൊള്ളുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് പോകുന്നത് ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അര കിലോ പൊടിക്കാണ് ഈ അളവ് പറയുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അര കിലോ പൊടിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇത് നല്ലൊരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാല് രണ്ടായാലും കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇളം ചൂട് പാ ചൂട് പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ശരിക്കും ഇളകി അലിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇളക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി ഇരട്ടിയായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇടത്തരം ബൗളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഈ മെഷറിങ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടീസ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തു ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് ഇത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തോട്ടെ ഇതുപോലെ ഈ അര കിലോ പൊടിയും ഞാൻ എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിച്ചു വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഉപ്പ് ആ പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഓക്കെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അളവ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു കണക്കിനാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ ഇത്തിരി അധികമായിട്ട് വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് റഫായിട്ട് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് എല്ലായിടത്തും ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അതായത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ലേശം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത്
എന്നാലാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ നമ്മുടെ മാവ് എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് ആ കണ്ടോ വല വല പോലെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മുഴുവനും എയർ ബബിൾസാണ് നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം ആ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകണം എൻ്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് അത് കാരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫേർട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നൊരു ട്യൂബിൽ ആ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എത്ര ബോൾസാണോ അത്രയും ബോൾസ് മുറിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊരു പത്തിരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം അടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അര കിലോ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല വട്ടത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കുബൂസിന് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബോളാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുബൂസിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒന്നും ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല വട്ടത്തിലുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് വരും കണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ ബോൾസ് നിങ്ങൾ നിരത്തി അകത്തി അകത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തടുത്ത് മുട്ടരുത് കാരണം ഇനി നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു തുണിയെടുക്കുക നനച്ച് മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ബോൾസൊക്കെ വീണ്ടും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നേക്കണം കണ്ടോ നേരത്തെ അകന്നിരുന്ന ബോൾസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ തൊട്ട് തൊട്ടായി അത്രയും വീർത്തത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഏറിയ കണ്ടൻറ്റ് ഈ ബോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പരത്തുന്നത് എനിക്ക് മറ്റേ ചപ്പാത്തി തവേനെക്കാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ കുക്ക് ടോപ്പിലിട്ട് പരത്തുന്നതും എനിക്ക് അത്ര ഹൈജീനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ കറിയും അതും മീനും ഇറച്ചിയും എല്ലാം വയ്ക്കുന്ന അടുക്കളയല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തവണ ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ കാണുകയും കൂടി ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജേംസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം കിച്ചൺ ആണത്ര അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യാതെ ലൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല അടിപൊളി കൊമളച്ച് നമ്മുടെ കുബൂസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്ത് നൈസായിട്ട് പതുക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊന്നും തടവരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ പരത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ല അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്കോ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുബൂസ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ മറക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആ വർഷം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതുക്കത ഇതുപോലെ തവി കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ രണ്ട് വശത്തെയും കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വേണം നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ബബിൾസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊമളച്ച് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ കുബൂസും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഫി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു അൽഫാമും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി രണ്ട്